அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நீங்கள் அணிந்திருப்பது வசந்தம் டிவியின் சுயாதீன செய்தி பார்வை நிகழ்ச்சியூடாக இன்றைய தினமும் பத்திரிகையில் வெளிவந்துள்ள செய்திகளை விரிவாக தருவதற்காக முன்னர் அணிந்துள்ளார் ஊடகவியலாளர் இர்பான் முகமது வணக்கம் இர்பான் வணக்கம் தினேஷ் இன்றைய பத்திரிகை செய்திகளை நாம் பார்க்கும்போது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவர் தெரிவித்துள்ள தகவலை மேற்கொண்டு இந்த பத்திரிகையில் முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் தினகரன் பத்திரிகையில் பொறுப்பு குரலில் தெளிவான பயணம் நாட்டுக்கு ஏற்ற விதத்திலேயே தீர்வு இந்த தலைப்புகள் இந்த தலைப்புச் செய்தி அமைகின்றது தேவையான இலக்கை மிக அமைதியாக அடைவோம் யுத்தம் நடந்த நாடுகளில் உடனடி தீர்வு ஏற்பட்டதில்லை ஊடக பிரதானிகளுடனான சந்திப்பில் ஜனாதிபதி என்று கூறி இந்த செய்தியானது விரிவாக காணப்படுகின்றது அதே சமயம் எவர் விலகினாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை அரசாங்கம் நிலைத்திருக்கும் ஜனாதிபதி நம்பிக்கை என்ற செய்தியும் காணப்படுகின்றது இரு பிரதான கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து முன்னெடுத்துச் செல்லும் கூட்டாட்சியை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு இருப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் தாமதம் ஜனாதிபதி கவலை என்ற ஒரு தகவலும் இங்கு காணப்படுகின்றது புதிய கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்படுவதில் தாமதம் ஏற்படுவது குறித்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மனம் பறந்துவதாக தெரிவித்தார் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவலாக காணப்படுகிறது அதே சமயம் நாம் தினக்குரல் பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும்போது தினக்குரல் பத்திரிகையிலும் ஜனாதிபதி தொடர்பான செய்திகள் காணப்படுகின்றன ஜெனிவா தீர்மானம் என்ற தலைப்பின்கள் அந்த செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஜெனிவா தீர்மானம் துரிதமான தீர்வு எம்மால் முடியாது ஜனாதிபதி கூறுகிறார் என்று கூறி இந்த செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கை மீதான ஐநா மனிதரிமையல் பேரவையும் தீர்மானத்தை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக ஏற்றுக்கொண்ட விடயங்களை அரசாங்கம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும் என்றும் தெரிவித்திருக்கும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அதே சமயம் இந்த விடயத்தில் துரிதமாக செயற்பட முடியாது எனவும் கூறியுள்ளார் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தகவலாக காணப்படுகிறது அதே சமயம் வீரகேசரி பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும்போது வீரகேசரி பத்திரிகையில் இது தொடர்பான செய்திகள் காணப்படுகின்றன தனியாக யாரும் ஆட்சி அமைக்கவே முடியாது நாட்டுக்கேற்பவே பொறுப்பு கூறும் விவகாரம் என்கிறார் ஜனாதிபதி என்று கூறிய இந்த செய்தி இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாகவும் தொடர்பான புகைப்படமும் காணப்படுகின்றது அவரை தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையை நாம் எடுத்து பார்க்கும்போது தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் ஜனாதிபதியினுடைய செய்தி இன்றைய தலைப்புச் செய்தியாக அமைகின்றது பிரசிடென்ட் ரிக்ரெட்ஸ் ஹோல்டிங் ஆப் நேஷனல் ஆடிட் பில் என்ற தலைப்பின் கலந்த செய்திகள் தரப்பட்டிருக்கும் அதே வேளையில் இன்றைய தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையுடைய பிரதான புகைப்படம் பிரசிடென்ட் சிறிசேனா ஆன்சர்ஸ் மீடியா கோரிஸ் எஸ்டர்டே மினிஸ்டர் மங்கள சமரவீர் அண்ட் டெபியூட்டி ஸ்பீக்கர் திலங்க ஸ்மிருதி பால ஆல்சோ பிரசன்ட் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய பிரதான புகைப்படமாக தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையில் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையும் நாம் எடுத்து பார்க்கலாம் அதிலும் ஜனாதிபதியினுடைய செய்தி இவ்வாறு கூறப்படுகின்றது பிரசிடென்ட் கன்பிடன்ட் என்ற தலைப்பின் கலந்த செய்தி காணப்படுகின்றது கன்சென்சுவல் கவர்மெண்ட் வில் லாஸ்ட் டில் டுவெண்டி டுவெண்டி என்று கூறிய இந்த செய்தி தொடர்கின்றது இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் அவரை நாம் தமிழ் மிரர் பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும்போது தமிழ் மிரர் பத்திரிகையில் இந்த செய்தியானது இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஆட்சி நகரும் என்ற தலைப்பின் கீழ் காணப்படுகின்றது தற்போதைய கூட்டாட்சியை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை அசைக்க முடியாது என்ற நம்பிக்கையை ஒட்டிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவ்வாறு முடியாது என்று கூறினால் அது சதியொன்றின் மூலமே சாத்தியமாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய தமிழ் மிரல் பத்திரிகையிலும் அமைகின்றது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஊடக பிரதானிகளுடனான சந்திப்பு நடை நேற்று நடத்தி இருந்தார் நேற்றைய சந்திப்பின் பொழுது ஜனாதிபதி அவர்கள் விரிவாக சில விடயங்கள் தொடர்பில் பேசியிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் என்னென்ன விடயங்களை செயற்படுத்த முடியுமோ அந்தந்த விடயங்களை செயற்படுத்தி இருப்பதாகவும் பொறுப்பு குரல் போன்ற விடயங்களில் நிதானமாகவும் கவனமாகவும் அந்த விடயத்தை கையாளுவதாகவும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் அவர் பேசுகின்ற பொழுது ஊழல் மோசடிகளுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்ற பாகுபாடு இல்லை என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் புதிதாக கட்சியினுடைய மாநாடு இடம்பெறுகின்ற விடயங்கள் குறித்தும் பேசியிருப்பதோடு கட்சியினுடைய ஒழுக்கத்தை மீறி கட்சியினுடைய கொள்கைகளுக்கு எதிராக கருத்துக்களை பேசுபவர்கள் அல்லது அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளுக்கு எதிராக கருத்துக்களை முன்வைப்பவர்கள் தொடர்பிலும் எதிர்வரும் நாட்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சில பல தீர்மானங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விருப்பத்தின் பேரில் எடுக்கப்பட்டன அதாவது இருக்கின்ற இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டன என்பதையும் ஜனாதிபதி தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய கை சுத்தமாக இருக்கிறது என்பதை ஜனாதிபதி இந்த இடத்தில் தெளிவாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதாவது நல்லாட்சி அரசாங்கம் பதவியேற்று இரண்டு ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகி இருக்கிற நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக ஜனாதிபதியுடைய பதவிக்காலத்தையும் சேர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான காலம் பூர்த்தியாகி இருக்கிற இந்த நிலையில் இந்த அரசாங்கம் எதுவுமே செய்யவில்லை என்று பலர் கூறுகிறார்கள் குறிப்பாக யுத்த குற்ற விசாரணைகள் தொடர்ப
இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்தது எனவே ஒரு மந்தகதியில் இருந்த இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை மெது மெதுவாக நாங்கள் சில திட்டங்களை வகுத்து சில செயற்திட்டங்களை முன்னெடுத்து அதனூடாக நாட்டை எவ்வாறு முன்னேற்றப் பாதையில் இட்டுச் செல்ல முடியுமோ அதற்கான முயற்சிகளையும் எடுத்து அதற்கான அடித்தளத்தை இட்டிருப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதேபோன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியோ ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோ இது இரண்டு கட்சிகளுக்குமே தனிப்பெரும்பான்மை என்பது இம்முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் கிடைத்திருக்கவில்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆசனங்களும் அதனத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆசனங்களும் கிடைத்திருக்கின்றன ஆனாலும் எவருக்கும் தனியாக ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை எது எவ்வாறு இருப்பினும் நான் ஜனாதிபதி என்ற வகையில் இந்த அரசாங்கம் கவலாது எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை இந்த ஆட்சி தொடரும் என்ற ஒரு கருத்தினை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா முன்வைத்து தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் அதேபோன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வருடாந்த நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு சில கருத்துக்களையும் அவர் தெரிவித்திருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது எதிர்வரும் மூன்றாம் தேதி நடைபெற இருக்கிற இந்த மாநாடு தொடர்பில் அவர் பேசுகின்ற பொழுது சுதந்திர கட்சியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் வரலாற்று ரீதியிலான பங்களிப்பை செய்திருக்கிறது என்றும் தற்போது நிலையில் நல்லாட்சி தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் ஊழல் மோசடிகள் வினைத்திறன்மை என்ற விடயங்கள் தலைவிரித்தாடினால் நாடு முன்னேற முடியாது கடந்த பத்து வருடங்களாக நாட்டில் கீழ்மட்டம் முதல் மேல்மட்டம் வரையில் ஊழல் மோசடிகள் நிலை வந்ததை அவதானிக்க முடிகின்றது என்ற கருத்தினை அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே ஒரு தூய்மையான ஆட்சியை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பது தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த சந்திப்பின் பொழுது ஊடக பிரதானிகள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்கள் எனவே இந்த கேள்விகள் எழுப்பப்பட்ட விடயத்தின் பொழுது குறிப்பாக இந்த ஊழல் மோசடிகள் குறித்து ஒரு ஊடகவியலாளர் ஜனாதிபதியிடம் இவ்வாறான ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அதாவது ஒரு அதி ஒரு பாடசாலை ஆசிரியர் ஒருவர் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டார் என்பதற்காக எட்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை கோடிக்கணக்கான ஊழல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகின்ற இந்த இடத்தில் ஏன் இதுவரை அதற்கான விசாரணைகள் இடம்பெறவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி ஜனாதிபதியிடம் எழுப்பப்பட்டது அதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை இவ்வாறான ஒரு பதிலை வழங்கியிருந்தார் ஊழல்மாச்சிக <laughs> ஊழல் மோசடிகள் குறித்து கருத்து தெரிவித்தீர்கள் இருபத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிபர் ஒருவருக்கு மேல் நீதிமன்றம் எட்டு ஆண்டு சிறை தண்ணை வழங்கியிருக்கிறது எனவே சாதாரண நபர்களுக்கு இவ்வாறு தண்டனை வழங்கப்படுவது அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும் தண்டனை வழங்குவதில் தாமதமே ஏற்படுகிறது என்ற கேள்வியினை எழுப்பிய பொழுது அதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை இவ்வாறு ஒரு பதிலினை அளித்திருந்தார் அதாவது சட்டத்தை அமுல்படுத்தும் விடயத்தில் வேறுபாடுகள் இருக்க முடியாது வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்க காலம் எடுக்கும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட சம்பவம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இடம்பெற்றது ஒன்பது ஆண்டுகளாக வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது ஊழல் மோசடிகளை மேற்கொண்டவர்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளை நடத்தி அதற்கான சாட்சியங்களை நிரூபிக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த சாட்சி சாட்சியங்கள் சரியானதாகவும் இருக்க வேண்டும் இதனால்தான் காலதாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன பிரேசிலின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து ஒன்பதரை ஆண்டுகள் விசாரணைகள் இடம்பெற்றன அதேபோன்று பிலிப்பைன்ஸின் மாக்கோஸ் மீதான வழக்கம் பல ஆண்டுகள் இழுபட்டது கடந்த ஐநா அமர்வின் போது என்னுடன் ஒரே மேசையில் இருந்து உணவு உட்கொண்ட கொரிய ஜனாதிபதி அவரது பதவி காலத்திலேயே மூன்று மாத விசாரணைகளின் பின்னர் சிறை கனப்பப்பட்டார் பாகிஸ்தானின் லவாஸ் சிறைவிலே பதவி விலக்கியுள்ளார்கள் எனவே இன்னும் சில நாடுகளில் சட்டங்களை நாங்கள் ஆய்வு செய்து எமது சட்டத்தில் குறைபாடுகள் உள்ளனவா என்பது குறித்து ஆராய வேண்டியுள்ளது ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது விசாரணை நடத்தி சரியான உண்மையான சாட்சியங்களை முன்வைக்கும் விடயத்திலேயே காலதாமதமும் நிலை வருகிறது என்ற கருத்தினை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இந்த இங்கு தொடரப்பட்ட ஒரு கேள்விதான் இந்த மத்திய வங்கி ஊழல் மோசடி குறித்த கேள்விக்கும் ஜனாதிபதி பதிலளித்திருந்தார் அதில் அவர் நாங்கள் கட்சி வேறுபாடின்றி தூய்மையான அரசியலை மேற்கொண்டு காரியங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் நான் நீண்ட காலமாகவே கருத்து தெரிவித்து வருகிறேன் கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மத்திய வங்கி கேட்போர் கூட்டத்தில் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சின் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தின் போது வீதிகள் அமைக்கும் விடயத்தில் முறைகேடுகள் மோசடிகள் இடம்பெறுவதாக ஒரு அமைச்சர் குற்றம் சாட்டினார் அதனை நானும் ஆமோதித்து இந்த விடயத்தை சீர் செய்ய வேண்டும் என கோரினேன் மறுநாள் என்னை அலர் மாளிகைக்கு அழைத்தார்கள் அங்கு முன்னாள் தலைவர் நட்புறவில்லாத முகத்தோற்றத்துடன் காணப்பட்டார் நேற்றைய கூட்டத்தின் போது அரசின் ஊழல் மோசடிகள் குறித்து பேசினீர்களாமே என்று என்னிடம் கேட்டார் நான் குறித்த அமைச்சர் கூறியதை ஆமோதித்து அதனை சீர் செய்ய வேண்டும் என்று கூறியதாக தெரிவித்தேன் 
கட்சியின் செயலாளராக அமைச்சராக இருந்து கொண்டு இவ்வாறு கதைக்கக்கூடாது வேறு பாதையில் செல்லப்போகிறீரா என்று முன்னாள் தலைவர் என்னிடம் கேட்டார் அப்போது நிதியமைச்சின் செயலாளரான பி வி ஜெயசுந்தர் அங்கு வந்தபோது அவரிடமும் முன்னாள் தலைவர் இவ்விடயம் குறித்து சுட்டிக்காட்டினார் அவரும் இவர் மற்ற அமைச்சர் கோரிய விடயத்தையே கூறியதாக தெரிவித்தார் இந்த சம்பவத்தை கூறியதாக நான் உடனேயே முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு என் மீது கோபம் வந்துவிட்டது இங்கே நான் என்ன கூற விளைகிறேன் என்றால் நான் அப்பொழுதும் ஊழல் மோசடிகளுக்கு எதிராகவே இருந்திருக்கிறேன் இப்பொழுதும் அவ்வானதொரு நிலைப்பாட்டிலேயே இருக்கிறேன் என்கிற கருத்தை ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டிருந்தார் அதற்கு அடுத்ததாக ஜனாதிபதியிடம் எழுப்பப்பட்ட முக்கியமான கேள்விதான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தொடர்பிலான கேள்வி எனவே இப்பொழுதோ நீங்கள் அறுபத்தி ஆறாவது வருடாந்த மாநாட்டை நடத்தியிருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் உங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷே தான் தான் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறாரே என்று ஒரு ஊடகவாளர் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பினார் ஒழுக்காற்று <laughs> நடவடிக்கையிலிருந்து <laughs> அது ஜனாதிபதி மைத்ரிபான சிறிசேன் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பொறுப்பேற்ற விதம் அப்பொழுது பேசப்பட்ட விடயங்கள் குறித்து பேசியிருந்தார் அதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இந்த கூட்டரசாங்கம் தொடர்ந்தும் செல்லுமா என்ற ஒரு கேள்வி ஊடகியாளர் ஒருவரால் எழுப்பப்பட்டது கூட்டு ஒப்பந்தம் நீடிக்கப்படுமா அல்லது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியைச் சேர்ந்த பலரும் தனித்து ஆட்சி அமைக்க போதாக கூறிவர்கள் இது சாத்தியமா என்ற கேள்வி ஒரு ஊடகவியாளர் எழுப்பப்பட்டதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஊடக பிரதானிகள் மத்தியில் பேசியிருந்தார் எனவே ஜனாதிபதியினுடைய பதிலுக்காக நாங்கள் காத்திருப்போம் ஜனாதிபதி இந்த இடத்தில் பல விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனிங்க பேசுகின்ற பொழுது தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் உள்ள நிலை வேறுபடி ஐக்கிய தேசிய கட்சி நூற்று ஆறு ஆசனங்களை மைக்க மக்கள் சுதந்திர முன்னணி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் தொன்னூற்றி ஐந்து ஆசனங்களையும் கொண்டுள்ளன இந்த நிலையில் இருதரப்பினரும் தனியாக ஆட்சி அமைக்க முடியாது கூட்டு அரசாங்கத்தையே உருவாக்க முடியும் நூற்று பதிமூன்று பெரும்பான்மை இல்லாமையினாலேயே இந்த நிலை உருள்ளது கூட்டு அரசாங்கத்தின் ஒப்பந்தம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் முடிவுக்கு வருகின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மத்திய செயற்குழு கூடி இந்த விடயம் குறித்து தீர்மானம் எடுக்கும் சுதந்திர கட்சி எம்பிக்கள் தனித்து ஆட்சி அமைப்பதாக கூறினால் யார் என்ன கூறினாலும் ஜனாதிபதி என்ற வகையில் ஆட்சி கொண்டு செல்ல வேண்டியது எனது கடமையாகும் சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர் ஒருவர் ஜனவரி மாதம் ஆட்சியிலிருந்து விலகப்போவதாக தெரிவித்திருந்தார் தெரிவித்திருந்ததாக நான் ஒரு செய்தியை படித்திருந்தேன் யார் எத்தகைய நிலையை எடுத்தாலும் ஜனாதிபதி என்ற வகையில் ஆட்சியை கொண்டு நடத்த வேண்டியது எனது கடமை அப்பொழுதும் ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்த இது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியும் என நீங்கள் நம்புகின்றீர்களா என்று அதுக்கும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசன் அவர்கள் இவ்வாறு பதிலளித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை கொண்டு செல்ல முடியும் அவ்வாறு சாத்தியம் இல்லையானால் அது சூழ்ச்சியாகவே இருக்கும் என்பதுதான் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன கருத்தாக இருந்தது அதேபோன்று இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற கருத்தினை நீங்கள் முன்வைக்கின்றீர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை ஊழல் மோசடி வழக்குகள் நடைபெறுமா என்றும் கேட்டார்கள் அதனை நீதிபதிகளிடம்தான் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி பதிலளித்திருந்தார் 
எனவே எதிரணியில் செயற்படும் சுதந்திர கட்சி எம்பிக்கள் ஏழு பேருக்கு எதிராக உழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் ஜனாதிபதியிடம் எழுப்பப்பட்டது அதற்கும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் கட்சியின் விதிமுறைகளை மீறி நடந்தால் ஒழுக்கத்துக்கு மாறாக நடந்தால் அவர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதுதான் அவர் கூறிய கருத்தாக இருந்தது இப்பொழுது மிக முக்கியமான விடயம் இந்த பொறுப்பு கூறல் விடயத்தில் அரசாங்கம் மெதுவாக நகர்கிறது எந்த விதமான உருப்படியான காரியத்தையும் செய்யவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது என்று இந்த இடத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிடத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அரசாங்கமானது பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் அக்கறை இருப்பதாக சரதி சமூகம் குற்றஞ்சாட்டி இருக்கின்றது அக்கறை இன்று இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டி இருக்கின்றது இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் உங்களுடைய பதில் என்ன என்பதுதான் இங்கே எழுப்பப்பட்ட கேள்வி இதற்கும் புன்முறுவல் பூத்தவார் ஜனாதிபதி மைத்ரி பால சிறிசன் இவ்வாறு பதில் அளித்தார் அதாவது ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் பிரேரணை தொடர்பில் நாம் செயற்பட்டு வருகிறோம் அரசியல் நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப நாட்டில் சுயாதிபத்தியத்தை பாதிக்காத வகையில் நாம் பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் செயற்படுகின்றோம் எமது நாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் நாம் இந்த விடயத்திற்கு தீர்வு காண முயல்கின்றோம் ஏனைய நாடுகளில் பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் காலதாமதங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன ஆனால் நாம் பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் தேவையான விடயத்தை அமைதியாக செய்து வருகிறோம் வேகமான பயணத்தின் மூலம் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியாது மெதுவான பயணத்தின் மூலம் இதற்கு நாம் தீர்வு காண்போம் என்று ஜனாதிபதி இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதனிடத்தில் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சவின் பதவி விலக்கல் குறித்தும் இங்கே கேள்வி எழுப்பப்பட்டது விஜயதாச ராஜபக்ஷ அதிகரணமாத்திவர இவத் கிரி மட்டும் பிரதான காரணே பாவ சாதிக பட்சிய துளியின் மத்துன காரணத்தமாய் நீதி கிரியாத்ம கிரிமை அஞ்சு சக்தி மத்தியில் அவர் இந்த கேள்வியினை இவ்வாறு முன்வைத்தார் அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ பதவி விளக்கும் விடயத்தில் சட்டத்தை அமுல்படுத்த அவர் இடையூறாக இருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினால் முன்வைக்கப்பட்டது நீங்கள் கூறும் காலதாமதத்துக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் குற்றச்சாட்டுக்கு இடையில் முரண்பாடு உள்ளதாக தெரிகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கு ஜனாதிபதி பதிலளிக்கின்ற பொழுது விஜயதாஸ் விவகாரமானது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விவகாரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் தமக்குள் கலந்துரையாடி எடுத்த முடிவாகும் கூட்டரசாங்கத்தில் உள்ள உடன்பாட்டின்படி ஐக்கிய தேசிய கட்சியோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோ அமைச்சர்களை நீக்குதல் மற்றும் நியமிக்கும் விடயத்தில் அந்தந்த கட்சிகளின் தீர்மானங்களுக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம் இதற்கிணங்கவே விஜயதாச ராஜபக்ஷ மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது லொத்தர் சபையை ரவி கருணாயக்கவின் அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வந்த விவகாரமும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினால் விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளுக்கு இணங்கவே முன்னெடுக்கப்பட்டது என்ற கருத்தினை இந்த இடத்தில் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் அதேபோன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கோரிக்கை கிணங்க இந்த லொத்தர் சாமியினை ரவி கருணாநாயக்க ஒழிகார அமைச்சு பொறுப்பை வகித்த போது அந்த அமைச்சுக்கு மாற்றியதாக கூறினர்கள் அந்த விடயம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது இல்லையா என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதை அரசியலமைப்புக்கு முரணானது அல்ல பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் அடிப்படையில் தனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையிலும் எனவே எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மாற்றியமைப்பதற்கான வர்த்தமான அறிவித்தலின் பிரகாரம் வெளியிடும் அதிகாரம் எனக்கு உள்ளது எனவே ஒரு கட்சியினுடைய தீர்மானம் இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையில் இணக்கப்பாடு இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் அதனை நான் செய்து கொடுத்தேன் என்று ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் கவலைப்பட்ட ஒரு விடயம் இருக்கிறது இந்த தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தை ஜனவரி மாதத்தில் அமுல்படுத்துவதாக நீங்கள் ஏற்கனவே கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அது நடைபெறவில்லை என்று அதற்கும் ஜனாதிபதி பதிலளித்திருந்தார் நான் அவ்வாறு கூறியது உண்மைதான் ஆனால் அது இதுவரையும் நடைபெறவில்லை இது எனக்கு கவலை அளிப்பதாக இருக்கிறது என்ற கருத்தினை ஜனாதிபதி கூறியிருக்கிறார் அதேபோன்று ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தில் நீங்கள் என்ன பேசப்போகிறீர்கள் என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் நான் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி போக இருக்கிறேன் அங்கு உரையாற்ற இருக்கிறேன் நீங்கள் இருபதாம் தேதி காலையில் அதனை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றும் அந்த கேள்விக்கு பதிலளித்திருக்கிறார் இதனை அடுத்து ஜனாதிபதியினுடனான இந்த சந்திப்பில் சில விடயங்கள் பகிரப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய காணப்படுகின்ற கருத்து முரண்பாடுகள் அதே நேரத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி முறையில் காணப்படுகின்ற கருத்து முரண்பாடுகள் அதேபோன்று 
ஊழல் மோசடிகள் குறித்த விடயங்கள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி கொண்டிருக்கிற நிலைப்பாடு என்பன போன்ற பல விடயங்கள் இங்கு ஜனாதிபதியினால் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தன அதேபோன்று கடந்த ஆட்சி காலத்தில் எவ்வாறான ஒரு பொருளாதார சீரழிவு நாட்டில் ஏற்பட்டிருந்தது அதிலிருந்து எவ்வாறு நாங்கள் நாட்டை விடுவிப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் என்ற பொதுவான விடயங்கள் தொடர்பிலும் ஜனாதிபதி அவர்கள் கவனம் செலுத்தி இங்கு கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார் இதிலும் குறிப்பாக இந்த ஒரு தூய்மையான ஒரு அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தினை அவர் பிரதானமாக முன்வைத்திருந்தார் ஏனைய விடயங்களை ஏற்ற வகையில் பொருத்தமான நேரத்தில் பொருத்தமான விதத்தில் செய்து முடிப்போம் என்பதுதான் ஜனாதிபதி கூறிய கருத்தாக இருந்தது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது மற்றொரு முக்கியமான விடயமாக இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற விடயம் முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஜெகத் ஜெயசூரியவுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற குற்றச்சாட்டு முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஜெகத் ஜெயசூரியக்கு எதிராக ஜஸ்மின் சூக்காவை தலைமையமாக கொண்ட மனித உரிமைகள் அமைப்பு போர்க்குற்ற வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறது இது பற்றியும் ஜனாதிபதியிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இந்த ஊடக பிரதானிகள் சந்திப்பின் பொழுது எனவே இது குறித்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் இதன் பற்றி எனக்கு தெரியாது நான் அந்த விடயத்தை பத்திரிகை செய்தி நூடாகத்தான் நான் தெரிந்து கொண்டேன் எனவே ஜெகத் ஜெயசூரிய மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் எனக்கு தெரியாது பத்திரிகை செய்தி மூலமே அறிந்து கொள்ள முடிந்தது பிரேசில் நாட்டுக்கான அவரது தூதுவர் பதவி காலம் முடிவடைந்து விட்டது அவர் இன்று நாடு திரும்புவார் இந்த விடயம் தொடர்பில் நாம் ஆராய்ந்துதான் பார்க்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி இந்த இடத்தில் பதில் அளித்திருக்கிறார் எனவே இதே விடயம் நேற்றைய தினம் அமைச்சரவையிலும் பேசப்பட்டது இப்பொழுது நாங்கள் அமைச்சரவைக்கு தாவலாம் அமைச்சரவையில் பேசப்பட்ட விடயத்துக்கு ராணுவ பேச்சாளரும் அதே நேரத்தில் அமைச்சரவை இணை பேச்சாளருமான அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவும் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை அளித்திருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே ஜெகத் ஜெயசூரியவனுடைய இந்த விவகாரம் தொடர்பில் இப்பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு என்ன இது எவ்வாறு அமையிருக்கின்றது என்பது தொடர்பிலும் அரசாங்கம் என்ன கூற விளைகிறது என்பது தொடர்பிலும் நேற்றைய தினம் இந்த அமைச்சரவை ஊடக சந்திப்பின் பொழுது பல்வேறு கேள்விக்கணைகள் தொடுக்கப்பட்டிருந்தன இதற்கு அரசாங்கத்தின் சார்பில் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன பதிலினை அளித்திருந்தார் இந்த நிலையில் தான் நேற்றைய தினம் இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்ட பொழுது அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன யுத்த சமயத்தில் இடம்பெற்ற எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் ஒன்று சேர்த்து பார்க்க முடியாது எனும் அடிப்படையில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது அனைத்தும் மனித உரிமை விடயங்களாக மனித உரிமை மீறல் விடயங்களாக பார்க்கிறார்கள் அவ்வாறு பார்க்க முடியாது என்பது அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருந்தது எனவே இந்த இடத்தில் ராணுவ பேச்சாளரும் தன்னுடைய கருத்தினை முன்வைத்திருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது முதல் ராஜித சேனாரத்ன அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது யுத்தத்தின் யுத்தத்தை முடிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை எடுத்து அரசாங்கம் யுத்தம் செய்து அதில் வெற்றி கண்டது எனவே யுத்தத்தின் போது நடந்த அனைத்து கொலைகளையும் மனித உரிமை மீறல்களாக சித்தரிக்க முடியாது அதனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டோம் என்று அவர் கூறினார் அதேபோன்று மாறாக யுத்தத்தின் போது இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் காணாமல் போதல்கள் சட்டத்துக்கு முரணான கொலைகள் போன்றவை தொடர்பில் அரசாங்கம் விசாரணை நடத்தி தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அதேநேரத்தில் மேலும் அவர் பேசுகின்ற பொழுது பிரேசிலுக்கான இலங்கை தூதராக செயற்பட்ட முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஜெகத் ஜெயசூரிய மீது யுத்த குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறித்த கேள்விக்கு அவர் விரிவாக பதிலளித்திருந்தார் யுத்தத்தின் போது விசேட குற்றங்களாக கருதப்படும் காணாமல் போதல்கள் மற்றும் சட்டத்திற்கு புறமான கொலைகள் கடத்தல்கள் தொடர்பில் அரசாங்கம் விசாரணை செய்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் ஆனால் யுத்தத்தின் போது இடம்பெற்ற அனைத்து விடயங்களையும் மனித உரிமை மீறல்களாகவும் யுத்த குற்றங்களாகவும் சித்தரிப்பதற்கு இடமளிக்க மாட்டோம் அதற்காக யுத்தம் செய்த ராணுவ தளபதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கு இடமளிக்க மாட்டோம் எமது நாட்டில் பயங்கரவாதம் காணப்பட்டது அந்த பயங்கரவாதத்தை தோற்கடிப்பதற்கு நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் முடிவெடுத்து யுத்தம் செய்தோம் அந்த யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்றோம் அதில் இடம்பெற்ற அனைத்து கொலைகளுக்காகவும் ராணுவ தளபதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இடமளிக்க முடியாது என்ற பதில் இங்கே அளிக்கப்பட்டிருந்தது அதே நேரத்தில் குறிப்பாக ராணுவ பேச்சாளர் இங்கு கருத்து வெளியிடுகின்ற பொழுது அவரும் சில விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதாவது எல் டி டினர் தற்போது இல்லையாயினும் கூட அவர்களுடைய சித்தாந்தங்கள் இப்பொழுது உலக அளவில் இருக்கிறது எனவே அந்த சித்தாந்தங்களின் அடிப்படையில் சில விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன அதன் ஒரு கட்டமாகவே நாங்கள் இந்த விடயத்தினை பார்க்கிறோம் எனவே ராணுவத்தினர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தையும் முற்றாக நிராகரிக்கிறோம் என்பதுதான் அவர் தெரிவித்த கருத்தாக அமைந்திருந்தது எனவே முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானது என்பது ராணுவ பேச்சாளருடைய கருத்தாக அமைந்திருந்தது அதே சந்தர்ப்பத்தில் இதனோடு இணைந்ததாக இதே ஊடக சந்திப்பில் இந்த போலீஸ் மா அதிபர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரை தாக்க முற்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியானது என்பது தொடர்பிலும் நேற்றைய தினம் இதே ஊடக சந்திப்பின் பொழுது கேள்விகள்
இருந்தது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இருந்தாலும் அரசாங்கம் என்னும் வகையில் சாதாரணமான பதிலை அவர் அளித்திருந்தார் அதாவது இங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்விதான் போலீஸ் பாதிப்பு அண்மையில் நடந்து கொண்ட விதம் தொடர்பில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டது என்ற கேள்விக்கு அதில் சித்திரவதை இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரியவில்லை என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதேபோன்று மீண்டும் கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது போலீஸ் திணைக்களத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப் போவதாக கூறப்படும் இந்த தியானத்தை ஒரு கத்தோலிக்க போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் மறுத்திருக்கிறார் எனவே இது ஒரு மத நிந்தனை விடயமாக அவரை பலாத்காரமாக இந்த விடயத்தில் ஈடுபடுத்துகின்ற விடயமாக பேசப்படுகிறதே என்று அவர் கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது இது இலங்கையின் மத சுதந்திரத்தை மீறுகிறது அல்லவா என்றே ஒருவர் கேள்வி எழுக்க அப்படித்தான் இருக்கிறது என்று அமைச்சர் பதிலளித்திருந்தார் அதேபோன்று குறித்த அந்த மின்தூக்கி ஊழியர் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் ஏப்ரல் மாதம் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முறைப்பாடு செய்திருக்கிறார் ஆனால் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் இதே அமைச்சரவை பேச்சாளர்கள் சந்திப்பின் பொழுது எந்த ஒரு முறைப்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை என்ற பதிலை அளித்திருந்தார் எனவே இந்த விடயம் அரசியல் அமைப்பு பேரவையிலாவது பேசப்படுமா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட பொழுது அதை அரசமைப்பு பார்த்துக் கொள்ளும் அரசமைப்பு பேரவை பார்த்துக் கொள்ளும் என்று அமைச்சர் ராஜித் பதிலளித்திருந்தார் எனவே போலீஸ் மாதிரி அரசாங்கம் மாற்ற உள்ளதா என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது அப்படி ஒன்றும் இல்லை அது தொடர்பில் விசாரணை நடத்தும் என்று அமைச்சர் ராஜித் பதிலளித்திருந்தார் அதே நேரத்தில் அரசமைப்பு பேரவையில் பிரதமரின் பிரதிநிதியாக விஜயதாச ராஜபக்சவே காணப்படுகிறார் தற்போது அவர் நீக்கப்படுவாரா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அவர் நீங்க வேண்டும் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிய வருகிறது இது தொடர்பில் பிரதமர் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் எனவே அவர் அதிலிருந்து விலகலாம் என்பது அமைச்சர் ராஜித்தனுடைய கருத்தாக அமைந்திருந்தது அதே நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியுடைய தலைவரும் எதிர்க்கட்சியினுடைய பிரதம குரடாவுமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார திசாநாயக் அவர்கள் அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்னா அவர்கள் மீது கடுமையான ஒரு தாக்குதலை வார்த்தை பிரயோகத்தினை கடந்த பாராளுமன்ற கடந்த வார பாராளுமன்ற அமர்வின் போது செய்திருந்தார் அதிலும் குறிப்பாக அவருடைய இருதய அறுவை சிகிச்சைக்காக வேண்டி ஜனாதிபதி நிதியத்திலிருந்து பணம் பெற்றுக் கொண்ட விவகாரமும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது இந்த நிலையில் அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்ன இந்த கேள்விகளுக்கு நேற்றைய தினம் இதே உடவியலாளர் சந்திப்பின் பொழுது அவர் பதிலளித்திருந்தார் அவருக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் இது ஒரு கவலை தரக்கூடிய விடயமாக இருப்பதாகவே அவர் கூறியிருந்தார் அதாவது அவர் கூற வந்த விடயத்தில் மிக முக்கியமானதாக என்னுடைய ஒவ்வொருவருக்கும் இதுபோன்ற நிலைமைகள் ஏற்படின் அதன் விபரீதத்தை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே எனது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் எனும் அச்சம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு இருந்ததே எனவே அவர் தான் இன்னும் சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பி வைத்தார் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் வறட்சி தொடர்பான விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட பொழுதுதான் அனுரகுமார் திசாநாயக்க என் மீது இவ்வாறு குற்றம் சுமத்துவதற்காக மருந்து விகாரத்தை அனுரகுமார் கையில் எடுத்தார் அப்போது முனராகலை வைத்தியசாலையில் மருந்துக்கு தட்டுப்பாடு உள்ளதாக அவர் கூறினார் ஆனால் அவ்வாறு எந்தவிதமான மருந்து தட்டுப்பாடு முனராகலை வைத்தியசாலையில் இல்லை என்பதை நான் நிரூபித்திருக்கிறேன் காரணம் தற்போது வைத்தியசாலை ஒன்றுக்கும் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் அதனை இணையம் மூலமாக அறிவித்தல் கொடுத்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அவ்வாறான வசதிகள் தற்போது செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எனவே அனுரகுமார் திசாநாயக்க பொய் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதாக நான் கூறினேன் எனினும் அவர் தொடர்ச்சியாக பொய் குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்தார் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படுவதை ஜேவிபி ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை அவர்கள் இன்னும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே இருக்கின்றனர் நான் வந்த பிறகு பல்வேறு மருந்துகளுக்கான விலையை குறைத்தேன் நாற்பத்தைந்து வருடங்களாக யாராலும் இதனை செய்ய முடியவில்லை பேராசிரியர்களான பிபிலே பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியோர் இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு பின்னர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று விட்டனர் என்ற பதிலை இவர் அளித்ததோடு உங்களுக்கு சத்திர சிகிச்சைக்காக ஜனாதிபதி நிதியத்திலிருந்து நூறு லட்சம் ரூபாய் நிதி கிடைக்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது ஆம் எனக்கு கிடைத்தது என அமைச்சர் ராஜித்த பதிலளித்தார் ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு மிக குறைவாகத்தானே கிடைக்கிறது என்றும் ஒரு ஊடகவியாளர் கேள்வி எழுப்ப ஜனாதிபதி நிதியம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியை தீர்மானம் எடுப்பார் எத்தனையோ கலைஞர்களுக்கு அதிக அளவு நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற பதிலை அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அதே நேரத்தில் இலங்கையின் சுகாதார சேவை சிறப்பாக உள்ளதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் ஆனால் உங்கள் சத்திர சிகிச்சை என் சிங்கப்பூரில் நடைபெற்றது என்ற கேள்வியும் அமைச்சரிடம் எழுப்பப்பட்டது அதற்கான விளக்கத்தை நான் கூற வேண்டும் எனக்கு அதற்கான சந்தர்ப்பத்தினை தாருங்கள் நான் இலங்கையில் டாக்டர் சிவதாசனிடமே சிகிச்சை பெறுவேன் இந்நிலையில் எனக்கு சுகமீனம் முற்றதும் நான் அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்தேன் அப்போது எனது உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் பிரதமரை என்னை சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பி வைத்தார் சிங்கப்பூர் செல்லும் போது கூட ஜெட் விமானத்தில் என் அருகே எனது மகன் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் என பிரதமர் கூறிவிட்டார் வேறு யாரையும் அனுமதிக்க வேண்டாம் எனவும் கூறியிருந்தார் எப்படி இவ்வாறு அச்சுறுத்தல் உங்களுக்கு ஏற்படலாம் என அமைச்சரிடம் கேட்கப்பட்டதற்கு இதற்கு முன்னர் சோபித்த தேரர் மற்றும் எம் கே டி எஸ் குணவர்தன் ஆகியோர் சுகோயினம்
என்ற ஒரு கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டது ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப வேலையை செய்வோரால் கூட எனது உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இதற்கு முன்னர் என்னை தொடர்பு கொண்டு ஒரு பெண் சேர் உங்களுக்கும் மைத்ரி சேருக்கும் எதிராக சூனியம் செய்யப்பட்டுள்ளது கவனமாக இருங்கள் என்று கூறினார் ஆனால் நான் அவற்றை கவனத்தில் எடுக்கவில்லை எனினும் இவ்வாறான சில அச்சங்கள் காணப்பட்டன எனவேதான் பிரதமர் இந்த விடயத்தில் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார் நான் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவிலேயே இருந்தேன் நீங்கள் பல கேள்விகளை கேட்கின்றீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு வந்தால் தெரியும் நீங்களும் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் உங்களால் இதை உணர முடியும் எனவே அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து பாருங்கள் என்று கொஞ்சம் கோபத்தோடு அந்த கேள்விக்கான பதிலினை உடவியாளர்களுக்கு அவர் அளித்திருந்ததை அவர் தானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் நேற்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பொழுது இன்னும் ஒரு விடயம் பேசப்பட்டது அதாவது உமா ஓய திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு அரசாங்கத்தினுடைய நிவாரணங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற விடயத்துக்கு நேற்றைய தினம் அமைச்சர் ஜெயந்த கருணா திலக்க பதிலளித்திருந்தார் எனவே நாங்கள் அந்த விடயத்தினை லக்மிம பத்திரிகையில் இது தொடர்பான செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது உமா ஓயன் ஹானி உண்ட மாச ஹாய்கட்ட கெவல் கூலி எனும் அடிப்படையில் அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது நேற்றைய தினம் அமைச்சர் ஜெயந்த கருணா திலக்க இது தொடர்பில் அறிவித்திருந்தார் அதாவது உமா ஒய் அபிவிருத்தி திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஏற்பட்ட நீர்க்கசிவு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது தொடர்பில் அமைச்சரவை உபகுழு நியமிக்கப்பட்டது என்றும் அந்த குழுவின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் பாதிக்கப்பட்டு தற்போது வேறு இடங்களுக்கு சென்றுள்ள குடும்பங்கள் மாற்று இடங்களில் மீள் குடியேற்றப்படும் வரை ஆறு மாத காலத்திற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் முதல் இருபத்தாயிரம் ரூபாய் வரையான நிவாரணத் தொகை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்திருக்கிறது இது வீட்டு வாடகை என்ற அடிப்படையிலேயே வழங்கப்படும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வழங்கப்படும் உலர் உணவு நிவாரணம் மேலும் ஆறு மாத காலத்துக்கு வழங்கப்படும் என்ற தகவலை நேற்றைய தினம் அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அடுத்து நாம் தினகரன் பத்திரிகையிலிருந்து ஒரு சில செய்திகளை பார்ப்போம் அதிவேக நெடுஞ்சாலை திட்டத்தில் அதிவேக ஊழல் மோசடிகள் என்ற செய்தி காணப்படுகின்றது ஊழலுக்கு எதிரான குரல் குற்ற சார்ட் என்ற தலைப்பில் கிடந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் ஊடாக அதிவேகமாக மோசடி செய்யக்கூடிய வேலை திட்டங்களிலேயே அரசாங்கம் இறங்கியிருப்பதாக ஊழலுக்கு எதிரான குரல் அமைப்பின் தலைவர் வசந்த சமரசிங் என்ற குற்றத்தினை சாட்டியிருக்கின்றார் அதே சமயம் கடந்த அரசாங்க காலத்தினை போன்று அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் அமைப்பதில் ஊழல்கள் இடம்பெறுவதாகவும் பிரதமர் உள்ளிட்ட அமைச்சரவையில் உள்ளவர்கள் அதிவேகமாக ஊழலில் ஈடுபடக்கூடிய வேலை திட்டங்களுக்கே அனுமதி வழங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் இதே செய்தி இன்றைய டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் காணப்படுகிறது ஹைவே ரொபரி ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி இன்றைய டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்த பிரதான செய்திகள் பக்கம் அவர் கவனத்தை நாம் செலுத்தும் பொழுது காணாமல் போனது தொடர்பான செய்திகளும் இன்றைய பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் தினக்குரல் பத்திரிகையை நாம் எடுத்து பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் இது தொடர்பான செய்திகள் காணப்படுகின்றன காணாமல் போனோர் தொடர்பான செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது சர்வதேச காணாமல் போனோர் தினத்தில் வடக்கு கிழக்கில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கை அரசாங்கம் வடகிழக்கு மாகாணங்களில் காணாமல் போனோர் தொடர்பான உண்மையிலேயே வெளிப்படுத்த வேண்டும் என கோரியும் சர்வதேசம் இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுப்பு கூற வைக்க வேண்டும் என கோரியும் வடகிழக்கு மாகாணங்களில் காணாமல் போனோரின் உறவினர்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் அப்புறம் நாம் வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்ட செய்தியாக இது அமைகின்றது காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரது உறவுகள் வடக்கு கிழக்கில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இது இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் பார்க்கக்கூடிய செய்தியாக அமைகின்றது அதே வேளையில் நாம் தினகரன் பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தினகரன் பத்திரிகையில் இந்த செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகிறது அதாவது காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் விவகாரம் சர்வதேசம் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்களை மேற்கொள் காட்டி இந்த செய்தி வரையப்பட்டிருக்கின்றது அரசாங்கத்துக்கு மேலதிகமாக இரண்டு வருட கால அவகாசம் வழங்கிய சர்வதேச நாடுகள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பாக இலங்கை அரசுக்கு போதிய அழுத்தங்களை வழங்க வேண்டும் என வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய பத்திரிகையில் நாம் காணக்கூடிய தகவலாக அமைகின்றது ஆம் வடக்கில் அதே நேரத்தில் கிழக்கில் காணாமல் போனோர் சார்பாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது வடக்கில் வவுனியா மன்னார் முல்லைத்தீவு யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் கிழக்கில் மட்டக்கிழப்பு திருகோணமலை மாவட்டங்களிலும் இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது அதே நேரத்தில் கொழும்பிலும் ஒரு போராட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற போராட்டத்தினர் பொறுத்தவரையில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான சர்வதேச தினமான நேற்றைய தினத்தில் இருவேறு இடங்களில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டங்கள் இடம்பெற்றதுடன் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கான மகஜரம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்ப உறவுகள் படுகொலைகளுக்கும்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு என்ன நடந்தது சர்வதேசமே இலங்கை அரசை பொறுப்பு கூறச்சொல் போன்ற வாசகங்களை எழுதி பதாகளை தாங்கியவாரும் காணாமல் பொழுது புகைப்படங்களை தாங்கியவாறு பேரணியாக நேற்றைய தினம் அவர்கள் புறப்பட்டிருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் ஐநாவிற்கான அலுவலகமான யூஎன்டிபி அலுவலகத்தை அடைந்தது அங்கு அவர்கள் அங்குள்ள அதிகாரியிடம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை செயலாளராக அந்தோனியோ குற்றசிக்கான மகஜரனையும் கையளித்திருந்தார்கள் எனவே இதை தொடர்ந்து யாழ் மத்திய பஸ் நிலைய முன்னிலையில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஏற்பாட்டிலும் சர்வதேச காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு தினத்தை முன்னிட்டு கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அதேபோன்று வடமாகாணத்தின் ஏனைய மாவட்டங்களிலும் இதுபோன்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன கவன ஈர்ப்பு போராட்டங்கள் அதிலும் நாங்கள் கிழக்கில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினை பார்த்தால் கிழக்கு மாநிலத்தில் மட்டக்களப்பில் காந்தி பூங்கா முன்பாக ஒன்று கூடிய ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவினர்கள் இனியும் வேண்டாம் இந்த துயரம் என்னும் தலைப்பில் அபகரிக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டுள்ள எமது உறவுகளை வெளிக்கொண்டு வர அவர்களின் நிலைமையினை அறிய வெளிப்படையான சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை முன்னெடுத்து கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவரின் உறவினர்கள் அமைப்பு மற்றும் மட்டக்கிழப்பு மாவட்ட சிவில் அமைப்புகளின் ஒன்றியம் அரசார்பற்ற நிறுவனங்கள் ஒன்றியமான இணையம் உட்பட பல்வேறு அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து இந்த நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இதன்போது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் குடும்பத்துடன் இணைய வேண்டும் என வற்புறுத்தி தீபங்கள் ஏற்றி வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதேபோன்று மன்னாரினை பொறுத்தவரையில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் மன்னார் நகரில் பிரஜைகள் குழுவின் ஏற்பாட்டில் இந்த பேரணியினை நடத்தியிருக்கிறார்கள் மன்னார் இரண்டாம் கட்டையில் அமைந்துள்ள மன்னார் மாவட்ட பிரஜைகள் குழு அலுவலகம் ஒன்றிலிருந்து பேரணி வந்திருக்கிறது பேரணியில் கலந்து கொண்டோர் பதாகைகளை மேந்தியவாறு கோஷங்களை எழுப்பியவாறு மன்னார் புனித செபஸ்டியன் ஆலை வீதியூடாக மன்னார் மாவட்ட செயலகத்தின் முன்பாக உள்ள நாச்சந்தியில் ஒன்று கூடி கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த பேரணியில் வன்னிய மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்திருந்தன அதேபோன்று வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற ஏனைய மாவட்டங்களிலும் இது தொடர்பான போராட்டங்கள் இடம்பெற்றன வவுனியாவில் இடம்பெற்ற போராட்டத்தினை பொறுத்தவரையில் சர்வதேச காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு தினத்தை முன்னிட்டு பொது அமைப்பினர் இணைந்து ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் வடகிழக்கில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான குரல் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் வவுனியா பேருந்து நிலையம் முன்பாக காலை பத்து முப்பது பத்து மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது அதன்பின் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஏ நைன் வீதி வழியாக சென்று நூற்று எண்பத்தெட்டாவது நாளாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளால் போராட்டம் மேற்கொள்ளப்படும் இடத்துக்கு சென்றிருந்தார்கள் இதனையடுத்து இவர்கள் பேரணியாக இருந்து வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தை வந்தடைந்தார்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் எங்கே எங்கே எமது பிள்ளைகள் எங்கே நல்லாட்சி அரசே காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு பதில் கூறு இனப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வை தா அரசே இனியும் காலத்தை கடத்தாதே போன்ற கோஷங்களை இவர்கள் எழுப்பியிருந்தார்கள் அதேபோன்று யாழ்ப்பாணம் அதேபோன்று மட்டக்கிழப்பு மன்னார் வவுனியா மாவட்டங்களை போன்ற இடங்களிலும் திருகோணமலை போன்ற இடங்களிலும் இதுபோன்ற போராட்டங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன முல்லைத்தீவிலும் இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இதனையும் தாண்டி சர்வதேச காணாமல் போனோர் தினமான நேற்று கொள் விகார மகாதேவி திறந்த வெளியில் காணாமல் போனோர் குடும்ப ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் அமெரிக்க தெற்காசிய விவகாரங்களுக்கான ராஜாங்க செயலர் ஹெலிஸ் வேல்ஸும் பங்கேற்றிருந்தார் எனவே எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆர் சம்பந்தன் அமைச்சர் மனோ கணேசன் ஆகியோரோடும் அவரும் விளக்கேற்று பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டிருந்தார் சில கருத்துக்கள் இது தொடர்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன எனவே அவை தொடர்பில் இப்போது நாங்கள் கவனம் செலுத்தலாம் நானே உண்மையா மன உலகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நான் தான் அடுப்பு போல எல்லோருடைய கண்ணீர் எங்கள் சும்மா விடாது அனவடியால இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு ஒன்றில் இல்லையா அல்லது இல்லையா இருக்கிறான்னு சொல்லி நிரந்தர தீர்வு காணணும் இனிமேல் இதான் கடைசி முதலமா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க செய்யுங்க நாங்கள் தம்பியை செல்லவாதம் பலத்து நாங்கள் எங்கிட்ட கை கொண்டவருடன் போமிய வச்சிருந்து அவர் கடத்தப்பட்டு நாங்கள் எங்கிட்ட குடும்பம் எல்லாம் மனஅழுத்தத்தில் இருக்குது மன குழப்பத்தில் எங்கட ஐயா மதே நிலையில ஜோதிச்சு மன குழப்பத்தால தான் அவர் இறந்தவர் நாங்களும் எங்கட குடும்பம் எல்லாம் இப்ப சரியான சிதறப்பட்ட நிலையில நாங்கள் ஜோதிச்சு கொண்டு இருக்கிற எங்கட அம்மாவும் இப்ப ஒரே ஜோதிச்சு ஜோதிச்சு பேரத்தும் எங்களுக்கு நாங்களும் இப்ப ஜோதிச்சு ஜோதிச்சு எல்லாருமே மன அழுத்தத்தில் நான் இருக்கிறவான அவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி இனமான நாங்க காலை இலை உலகாலும் நாங்கள எல்லாடா மாஜ கொடுத்த எல்லாடா தேடி எல்லாம் ஜெயில் எல்லாம் போய் வந்துட்டு அதே நேரத்தில் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி விக்னேஸ்வரன் அவர்களும் இது தொடர்பிலான தன்னுடைய கருத்தினை பதிவு செய்திருக்கிறார் சர்வதேச இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஏற்கனவே இரண்டு ஆண்டுகள் அவகாசத்தை வழங்கியிருந்தது எனவே அரசாங்கத்தினுடைய போக்கில் ஒரு மந்தகதி காணப்படுகிறது எனவே இது தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது
பல இடங்களில் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன வவுனியா குர்மன்காடு போன்ற பகுதிகளில் இவ்வாறான விடுதலை புலிகளின் லட்சணை பொறிக்கப்பட்ட துண்டு பிரசனங்கள் பரவலாக வீசப்பட்டிருந்தன இதுகுறித்து போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவலை அடுத்து சம்பவ இடங்களுக்கு வந்த போலீசார் அவற்றை மீட்டதுடன் இது எவ்வாறு வந்தது யாரால் விநியோகிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து தற்போது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் இந்த செய்தி காணப்படுகிறது போலீஸ் ரிகவர் போஸ்டஸ் பை எல் டி இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் என்ற தலைப்பின் கீழ் டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையும் இந்த செய்தி தந்திருக்கின்றது அதாவது துண்டு பிரசுரங்கள் விடுதலை புலிகளின் பேரோட்டிய துண்டு பிரசுரங்கள் வவுனியாவில் பிரசுரிக்கப்பட்டு அவை தற்போது போலீசாரால் மீட்கப்பட்டு விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாக இந்த செய்திகள் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒரு சாதாரண செய்தியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இன்றைய தினம் ஒரு சிங்கள பத்திரிகைகள் அதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவது லக்மிம பத்திரிகை லக்மிம பத்திரிகையில் இந்த செய்தி இவ்வாறு வரையப்பட்டிருக்கிறது எல் டி டி ஏ நமின் அத்பத்ரிகாவக் பெதலா என்னும் அடிப்படையில் அந்த செய்தி வரையப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த செய்தியினுடைய பாரதூரத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே புலிகள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறவர்கள் அல்லது புலிகள் இருப்பதும் அதே நேரத்தில் இது தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டுவதற்காக சில எலிகள் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்களா இல்லையா என்பதனை இப்பொழுது பாதுகாப்பு தரப்பினர் கண்டறிய வேண்டிய தேவையிடம் இருக்கிறது எனவே இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற வாசங்கள் மிக கடுமையானதாக இருக்கின்றன நாங்கள் அது சற்று அவதானத்தினை செலுத்தலாம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் கடித தலைப்புடன் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் புலனாய்வு புரியனும் உரிமை கோரலுடன் இந்த துண்டு பிரசனங்கள் வவுனியா குருமன்காடு பகுதியில் வீதி ஓரத்திலும் அரசியல் கட்சி ஒன்றின் அலுவலகம் முன்பாகவும் போடப்பட்ட நிலையில்தான் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே வவுனியா பிராந்திய உயர் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் இது தொடர்பிலான சில தகவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் அவர் கூறுகின்ற பொழுதோ புலனாய்வு பிரிவினரின் கட்டுப்பாட்டிலும் இருவேறு விசாரணைகள் இப்பொழுதோ ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகத்தான் அவரால் கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்த குறித்த இந்த துண்டு புரசுரத்தில் வடக்கு பிரதேசம் தமிழிலம் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதோடு அந்த பகுதியில் தற்போது சிங்களவர்களின் ஆசீர்வாதத்துடன் போதைப் பொருள் பாவனை இடம்பெறுகிறதுதான் விபச்சாரம் ஆகியன பெருகிவிட்டதாகவும் இவற்றையெல்லாம் ஒழிக்கப் போவதாகவும் அவ்வாறான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவோர் எதிரன் பதினேழாம் தேதிக்குள் தங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது செப்டம்பர் பதினேழு இல்லை ஏல் அவர்கள் மீது தமது நடவடிக்கை தொடரும் அதே நேரத்தில் வடக்கில் உள்ள ஆண்களை தமிழீழ ஆண்கள் என விழித்து இனிமேல் வாழ்வெட்டுக்களை ராணுவத்தினர் மீதும் அப்பகுதியில் வாழ தகுதியற்றவர்கள் மீதும் நடத்துமாறு அந்த துண்டு பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக பெண்கள் விடயம் குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்கள் இருபக்க துண்டு பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நிலையில் வடக்கில் ஒவ்வொருவரையும் புலிகளின் புலனாய்வு பிரிவு கண்காணித்து வருவதாகவும் ஒவ்வொருவரும் அனுப்பும் குறுஞ்செய்திகள் கூட அவதானிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் மக்களோடு மக்களாக உள்ள தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் உறுப்பினர்களை காட்டிக் கொடுக்கும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோர் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்துடன் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கான விசேட அறிக்கை எதிர்வரும் ஆறாம் தேதி வெளியிடப்படும் என குறிப்பிட்ட இந்த துண்டு புரசனம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த விடயம் தொடர்பிலான விசாரணைகள் இடம்பெற வேண்டும் என்பது முக்கியமான விடயம் இடம்பெறுகிறது எனவே இது நிச்சயமாக ஒரு போலியான வகையில் மீண்டும் ஒரு பிரச்சினையை கிளறுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகவே நாங்கள் இதனை பார்க்கலாம் இது ஒரு அரசியல் லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு முயற்சியாகவே ஒரு ஊடகான அடிப்படையில் எனக்கு தென்படுகிறது எனவே இதனால் ஒரு தூண்டப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக ஒரு பிரச்சினை இருப்பதாக காட்டிக்கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியாக இதனூடாக தெற்கிலே அரசியல் செய்யக்கூடுவதற்கு மான ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாக இதனை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இது புலிகளும் இல்லை புலனாய்வு பிரிவும் இல்லை இது வெறுமனே இருக்கின்ற கையாட்கள் செய்கின்ற வேலையாகவே இருக்கிறது கட்டளைக்கு ஏற்ப இந்த விடயங்களை செய்கிறார்கள் சில பல விடயங்களில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்ற பொழுது ராணுவத்திலிருந்து ஓய்வெற்றவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது அதேபோன்று ஒரு சிலர் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களுக்கு ஆதரவானவர்களும் இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கலாம் இதில் ஒரு அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்தவர்களும் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் எனவே இவ்வாறான ஒரு விடயத்தினை விநியோகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இப்பொழுது எவரும் முன்வந்து செயற்படுவதாக தெரியவில்லை ஏற்கனவே வாழ்வெட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றன எனவே ஒரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது பலர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய புலனாய்வு துறை எனும் அடிப்படையில் இது வெளியிடப்பட்டிருப்பது என்பது இது எந்த புலனாய்வு துறை என்பது மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரே நாளில் தேர்தல் நடத்துவதை மேல் மாகாண சபை வரவேற்கும் என்ற தலைப்பின் இந்த செய்தியை நீங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அரசியலமைப்பின் இருபதாவது திருத்தம் மாகாண சபைகளின் அதிகாரத்தை பறித்தெடுக்கும் முயற்சி என தெரிவித்துள்ள மேல் மாகாண முதலமைச்சர் எனினும் சகல மாகாண சபைகளுக்கும் ஒரே தினத்தில் தேர்தல் நடத்தும் திருத்தத்தின் மற்றும் ஒரு யோசனை வரவேற்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து ஜனா
மாகாண சபைகளின் நிர்வாகம் தொடர்பில் ஜனாதிபதிக்குள்ள அதிகாரத்தையும் பலவீனப்படுத்தும் முயற்சியாகவே கருதப்படுகின்றது எனினும் மாகாண சபைகளின் தேர்தலே ஒரே தினத்தில் நடத்தும் யோசனை வரவேற்கத்தக்கது இத்தகைய திருத்தம் ஒன்றை சமர்ப்பித்தால் அதை பெரிதும் வரவேற்போம் மாகாண சபைகளின் தேர்தலில் ஒவ்வொரு தினங்களில் நடத்தப்பட்டால் வெற்றியடைந்த போதிலும் மக்களின் முறையான இறையாண்மை பிரதிபலிப்புகள் வெளியாகவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ள செய்தியாக இது காணப்படுகிறது இதே தகவல் டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பிரசிடன் ஆல்சோ ஃபீல்ஸ் நீட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி இன்றைய டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் காணப்படுவதை நாம் அவதானிக்கக்கூடிய இருக்கின்றது தொடர்ந்து நாம் சில செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது தினக்குரல் பத்திரிகையில் பார்க்கலாம் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினையை ஜனாதிபதியிடம் முன்வைப்பேன் யாழ் நகரில் அஸ்கிரிய பீடாதிபதி என்ற தகவல் ஒன்றையே காணப்படுகின்றது இணைய பத்திரிகை இந்த செய்தியை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தீர்வு காணப்படாத தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் ஜனாதிபதியிடம் எடுத்துச் செல்வேன் என்று அஸ்கிரிய பீடத்தின் வராகுட ஸ்ரீ ஞானரத்ன மகாநாயக தேரர் உறுதியளித்துள்ளார் என்று கூறிய செய்தி இன்றைய தினக்குழு பத்திரிகையில் காணப்படுகின்றது இவர் யாழ் நகருக்கு விஜயம் சென்ற போது இவ்வாறான கருத்தினை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அதே சமயம் தமிழ் மிரர் பத்திரிகையில் இது தொடர்பான செய்திகள் அமைகின்றன அஸ்கிரிய மகாநாயகர் யாழுக்கு விஜயம் காண்டி அஸ்கிரிய மகாநாயகர் சங்கைக்குரிய வரகாகுட ஸ்ரீ பஞ்ஞான ஞானரத்ன விதான யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஆன்மீக சுற்றுலாவை மேற்கொண்டுள்ளார் என்று கூறி வந்த செய்தி காணப்படுகிறது நாம் நல்லிணக்க பயணமாக இந்த பயணம் அமைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது எனவே யாழ்ப்பாணத்துக்கு நேற்றைய தினம் சென்றிருந்த அஸ்கிரிய பீடத்தின் வரகாகுட ஸ்ரீ ஞானரத்ன மகாநாயக்க தேரர் அவர்கள் பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து இங்கு பேசியிருக்கிறார் வரவேற்கத்தக்க விடயங்களாகவே அனைத்தும் இருக்கின்றன இந்த கலந்துரையாடலில் அவர் சில விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது வட மாகாணத்தில் உள்ள மக்களுக்கு பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன அதே போன்றுதான் தெற்கில் உள்ள மக்களுக்கும் பல பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன எல்லா மக்களுடைய பிரச்சினைகளும் தீர்க்கப்பட வேண்டும் அது எமது கடமையாகவும் மக்களுக்குள்ள பிரச்சினைகளுக்கு அரசாங்கத்தினால் உடனடியாக தீர்வு காண முடியாது இனம் மதம் சாதி வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் செயற்படுவோமாக இருந்தால் அது அழிவிலேயே எம்மை கொண்டு சென்றுவிடும் அனைத்தையும் கடந்திட ஒன்றுபட வேண்டும் அனைத்து மத தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டால் ஏழுமானவரை மக்களுடைய பிரச்சினைகளை தீர்க்கலாம் என்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள மத தலைவர்கள் வணக்கஸ்தலங்களின் மீளமைப்பு அதனத்தில் சிங்கள மகா வித்யாலயம் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அக்கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நான் ஜனாதிபதியிடம் கொண்டு சமர்ப்பிப்பேன் தென்னிலங்கையில் உள்ளவர்களுக்கு இங்கு சிங்கள மகா வித்யாலயம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இங்குள்ள மக்கள் சிங்கள மொழியினை கட்க ஆர்வமாக உள்ளார்கள் என்பதையும் நான் தெரியப்படுத்துவேன் யுத்தத்தின் பின்னரான இக்காலப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தனியே வீடுகளை கட்டிக் கொடுத்தால் மட்டும் போதாது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தினை உயர்த்திக் கொள்வதற்கான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் யுத்த பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த எங்களாலான முழு உதவிகளையும் செய்வோம் இங்குள்ள முப்படைகளையும் நான் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளேன் அதனத்தில் அவர்களுடன் மக்களுடைய பிரச்சினைகள் தொடர்பாக பேசியுள்ளேன் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளை வழங்குவதற்கு அவர்கள் முன்வந்திருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தினை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே இந்த இடத்தில் அருட்தந்தை ஐடி நிக்சன் அவர்கள் சில கோரிக்கையினை முன்வைத்திருக்கிறார் அதிலும் குறிப்பாக இந்த யுத்தத்தில் இருந்தவர்களை நினைவுகூறும் சுதந்திரம் தமிழர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை எனவே அதனை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலும் இந்துக்களின் கார்த்திகை தீப திருநாளும் மாவீர தினமும் ஒரே நாளில் வருவதால் அத்தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது எனவே இது தொடர்பில் கருத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை அவரால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று நல்லையாதீன குறுக்களும் இது தொடர்பில் ஒரு கருத்தினை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதனை நாங்கள் பார்க்க தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் அதற்காக எஸ்பிய பீடாதிபதி அவர்கள் இந்த யாழ்மண்ணுக்கு வந்தது மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு வழி செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எங்களை கேட்கிறார் என்றால் அரசாங்கம் வந்து பௌத்த பீடங்களுடைய செல்லத்தை இருக்கிறது அதனால அரசாங்கத்துக்கு செல்ல வேண்டிய வழியில் அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் கேட்டிருக்கிறேன் அதற்கு அவர் உடன்பட்டிருக்கிறார் அதை எத்திர முன்னிய காலங்கள் போல இப்ப இல்ல இப்ப நல்ல ஒரு செயல் திட்டம் உருவாகி இருக்குது அதை நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கீகரிக்க வேண்டும் சொல்லி இருக்கிறோம் அரசாங்கத்திலேயே ஆதிக்க தொடர்புள்ள மாதம் அதாவது சொல்றதே அரசாங்கம் கேட்கும் ஒரு சூழல் தான் இவை இங்கே வந்திருக்கும் அதை நாங்கள் கட்டாயம் வரவேற்கும் அவருடைய அந்த பயணத்தினை வரவேற்பதாக நல்ல ஆதீன குழுக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் உண்மையில் இந்த விஜயங்கள் அல்லது மத தலைவர்கள் ஒன்று கூடி பேசுவது என்பது இதய சுத்தியோடு நடைபெற வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இதில் மறைமுகமான எண்ணங்களை மறைமுகமான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கான விடயங்களாக அது அமைந்துவிடக்கூடாது அவை இருக்கின்ற பிரச்சினையை மேலும் கிளறிவிடக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கும் எனவே முக்கியமாக மத விவகாரங்கள் என்பது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் அது தீப்போல் பற்றிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே மத ரீதியான இணக்கப்பாடுகளை அதனிடத்தில் சமய ரீதியிலான ஒருமைப
இனங்களுக்கிடையில் நல்லிணக்கத்தினை ஏற்படுத்துவதற்கு மதம் சிறந்ததொரு விடயம் தான் ஆனாலும் இதனை மையமாக வைத்து அவை சிறந்த முறையில் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் இவர்களுடைய துக்கங்களை இவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய துக்கங்களை இவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் அதற்கு தேவையான வழிவகைகள் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விடயம் எனவே இவ்வாறான சுற்றுப்பயணங்கள் இடம்பெற வேண்டும் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற வேண்டும் பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற வேண்டும் இதனூடாக ஒரு நாடு என்ற வகையில் அனைத்து தரப்பினரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பயணிக்கக்கூடிய வகையிலான ஒரு திட்டத்துக்கு அனைத்து மக்களையும் ஒன்றிணைந்து செயற்படக்கூடிய விடயத்தினை இவ்வாறான முக்கியமான மத தலைவர்கள் எடுப்பார்களாக இருந்தால் அது வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கிறது எனவே எங்களுக்கு எங்களுடைய பிரச்சினை உங்களுக்கு உங்களுடைய பிரச்சினை என்று இருதரப்பினரும் இருபக்கமும் விட்டுவிட்டால் பிரச்சினைகள் ஒருபோதும் தீரப்போவதில்லை இன்னொருடைய பிரச்சினையை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லை எனவே இவ்வாறான பயணங்களை நாங்கள் வரவேற்பதோடு இந்த மக்களுடைய கவலைகளை கண்ணீரை புரிந்து கொண்டு ஏன் எதற்காக இவர்கள் உரிமைகளை கோருகிறார்கள் ஏன் அதிகாரங்களை கோருகிறார்கள் என்கிற விடயத்தினையும் உணர்வுபூர்வமாக அந்த மக்களுடைய மனோநிலையில் இருந்து அந்த பாதிப்பில் இருந்து உணர்ந்து கொண்டு அதனை செயற்படுத்த அதனை தங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் அதனை விதைப்பதற்கும் அதனை பரப்புவதற்குமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பட்சத்தில் நிறைய பிரச்சினைகள் தீரும் இது ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியான விடயமாக நாங்களும் பார்க்கிறோம் அடுத்து நாம் டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்டில் கிங் இன் ஸ்ரீலங்கா ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர் சர்க்குலேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா கண்டினியூஸ் டு க்ரோ ரீச்சிங் ஹை லெவல்ஸ் தேன் சீன் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்று கூறிய இந்த செய்தியானது காணப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இலங்கையினுடைய தேசிய நாளேடுகள் மற்றும் பத்திரிகைகளுடைய விநியோகம் அதனுடைய பிரயோகம் அதிகரித்து வருவதை காட்டுவதாக இந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது தொடர்பான தரவினை இந்த டெய்லி மிரர் பத்திரிகை தந்திருக்கிறது அதே சமயத்தில் ஆங்கில பத்திரிகை மற்றும் சிங்கள பத்திரிகைகளுக்கான கேள்விகளும் அதற்கான பிரயோகமே தற்போது அதிகரித்துள்ளதாக இந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது தொடர்ந்து நாம் சில ஆசிரியர் தலையங்கள் தொடர்பாக பார்ப்போம் என்னுடைய தினக்குள பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்தினை பார்க்கும் பொழுது வடக்கு இளைஞர்களுடைய நிலை தொடர்பாக காணப்படுகின்றது உள்ளத்தாக்கமும் வன்முறை அதிகரிப்பும் என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது வடக்கில் குறிப்பாக யாழ் குடாநாட்டில் இளைஞர்கள் மத்தியில் வன்முறைகள் அதிகரித்து வருவதாக பரவலாக கவலையும் விசனமும் வெளிப்படுத்தப்படும் நிலையில் உளவியல் ரீதியான தாக்கமே இதற்கு காரணம் என வடமாக நம் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஆகவே உண்மையில் இளைஞர்கள் மத்தியில் இருந்து வன்முறைகளை தடுப்பதற்கு பரந்துபட்ட அணுகுமுறை தேவைப்படுகின்றது வருமான ஏற்ற தாழ்வை என்னை அகற்ற வேண்டும் சமூக ரீதியான மாற்றத்தினை தோற்றுவிக்க வேண்டும் சமூக ரீதியான பாதுகாப்பு என்பது இதற்கு அவசியமாக தேவைப்படுவதாக இந்த செய்தியினை திணக்குரல் பத்திரிகை குறிப்பிட்டிருக்கிறது அதே சமயம் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமானது வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பாக காணப்படுகிறது அடுத்த வருடத்திற்கான வரவு செலவு திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கான பணியில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் மும்முரமாக ஈடுபட தொடங்கியிருக்கிறது வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பில் நாட்டில் பல்வேறு துறை வல்லுநர்களிடமும் கலந்துரையாடல்களை நடத்துவதற்கு நிதியமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கிறது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் நாட்டில் எவ்வாறான பொருளாதார அபிவிருத்திகளை முன்னெடுப்பது நீண்டகால திட்டங்களை எவ்வாறு முன்னெடுத்துச் செல்வது புதிய திட்டங்களை முன்வைக்கும் முறை மற்றும் மக்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான சலுகைகளை வழங்குவது தொடர்பிலே நிதியமைச்சு கவனம் செலுத்தி வருவதாகவே இந்த வரவு செலவு திட்டம் அமைய உள்ளது என வீரகேசி பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் குறிப்பிடுகின்றது அதே சமயம் தமிழ் மிரர் பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலையங்கத்தினை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள செய்தியினை குறிப்பிட்டு காணப்படுகின்றது அதாவது ஜனாதிபதியின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி அமைகின்றது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பல எதிர்பார்ப்புகளுடன் நேற்றைய தினம் ஊடக பிரதானிகளை சந்தித்திருந்தார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய அறுபத்தி ஆறாவது மாநாடு தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கும் கூட்டமாகவே நேற்று அது அமைந்திருந்தது எனினும் நாட்டு நடப்புகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கும் தயங்காமல் ஜனாதிபதி பதிலளித்திருக்கின்றார் வளமை போலன்றி பளவளப்பான பதில்களும் காட்டமான பதில்களும் ஜனாதிபதியின் வாயிலிருந்து வெளிப்பட்டன என்று கூறி தமிழ் மிர பத்திரிகை தன்னுடைய செய்தியை தந்திருக்கின்றது அதே சமயம் இந்த அனைவரும் அணிதிரண்டு இந்த முயற்சிக்கு நாட்டு மக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் தூய இலங்கை என்ற இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதற்கு அனைவரும் கை கோர்ப்பது கட்டாயமாக இருக்கிறது என்று கூறியும் இந்த செய்தி என்றைய தமிழ் மிர பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக காணப்படுகிறது அதனிடத்தில் மற்றொரு செய்தி பத்திரிகையில் காணக்கூடியதாக இருந்தது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் சம்பந்தன் அவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு சந்திப்பு இடம்பெற்றதாக ஒரு செய்தி வெளியாக இருந்தது குறிப்பாக இருபதாவது திருத்தம் தொடர்பில் இந்த சந்திப்பின் பொழுது விரிவாக பேசப்பட்டதாகவும் இவ்வாறான நிலைப்பாடு கூட்டு எதிரணி இருக்கிறது என்பது தொடர்பில் கேட்டறிந்ததாகவும் அந்த செய்தி வெளியாக இருந்தது அதனிடத்தில் நாங்கள் லக்மிம பத்திரிகையில் இருந்து ஒரு செய்தியினை பார்க்கலாம் அதனுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி ஜனாதிபதியினுடைய நேற்றைய நிகழ்வு அல்ல அது வேறு வகையில் அந்த தலைப்புச் செய்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பிரதான செய்தியாக அமைந்திருப்பது வறுமை கோட்டின் கீழ்
ஊனமுற்றவர்கள் என்று பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூற்று பதிமூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் விஷேட தேவையுடையவர்களாக எனவே இது தவிர ஏனைய சில குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது பேர் இருக்கிறார்கள் எனவே இவர்கள் அனைவர் தொடர்பிலும் நாங்கள் ஒரு விஷேட வேலை திட்டம் ஒன்றினை முன்னெடுக்க இருப்பதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசன் தெரிவித்திருக்கிறார் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி அதனிடத்தில் ஒரு குழப்புகின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது லக்னோ பத்திரிகையில் கட் அவுட் என்ன கட் அவுட் எனும் அடிப்படையில் பிரதமருடையதும் ஜனாதிபதியினுடைய புகைப்படத்தினை கட் அவுட்களாக வைக்கப்பட்டிருப்பதை பிரசுரித்து இந்த செய்தியினை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக ஜனாதிபதியினுடைய புகைப்படத்தை மறைப்பது போன்று பிரதமருடைய புகைப்படம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு தூண்டுகின்ற வகையில் இதனை பார்ப்பவர்கள் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த செய்தியினை படிப்பவர்களுக்கு ஏட்டிக்கு போட்டியாக போடப்பட்டிருப்பதாக இந்த செய்தி உணாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது இப்பொழுது இரண்டு ராக்கெட்டுகள் வருகின்றன ஒன்று இருபதாவது திருத்தம் ஒன்று வரி ஒன்று அதாவது ஒரு சாதாரண பொதுமகன் இலங்கையின் மத்தியில் இருந்து கொண்டு ஒன்று வாக்குக்கானது மற்றையதானது மக்களுடைய இருப்பதையும் பறித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சி என்றே இந்த இரண்டு ராக்கெட்டுகளும் வரையப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்ததாக வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் யுத்த குற்ற விசாரணை தொடர்பில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது என ராணுவத்தினர் கூறுவதாக அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கேள்வி எழுப்புவதாகவும் அந்த கேலி சித்திரம் வரையப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்மீனர் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் சிறப்பானதாக இருக்கிறது இலங்கை கிரிக்கெட் எனும் ஹெலிகாப்டரில் உலங்கு வானூர்தியில் இருந்து இலங்கை கிரிக்கெட் அணி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது தெரிவுக் குழுவினர் கையை விரித்துவிட்டு தப்பித்து விட்டார்கள் இலங்கை அணி அந்த அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதாக அந்த கேலி சித்திரம் சித்தரிக்கிறது அதுபோலவே டெய்லிமினர் ஆங்கில பத்திரிகை டெய்லிமினர் ஆங்கில பத்திரிகையுடைய கேலி சித்திரமும் அதுவாகவே இருக்கிறது அடுத்து லக்னோ பத்திரிகை காட்டும் லக்னோ பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் இப்பொழுது இலங்கை ஒட்டுமொத்தமாக துண்டு போட காத்திருக்கும் நாடுகள் எனும் அடிப்படையில் இது வரையப்பட்டிருக்கிறது எனவே திருகோணமலை இந்தியாவுக்கும் அதே நேரத்தில் ஜப்பானுக்கு இலங்கையினுடைய மத்தியும் அதனிடத்தில் மத்தலையும் வந்து இந்தியாவுக்கும் தாய்லாந்தில் இருந்து ஒரு தாவர வகை உணவுகள் கலத்துறைக்கும் உருவாக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது எனவே ஒரு பொதுமகன் கேட்கிறார் ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது இலங்கையை இவ்வாறு துண்டு போடுகிறார்கள் என்று அதற்கு மற்றையவர் கூறுகிறார் ஐ டோன்ட் நோ வை என்று அந்த கார்ட்டூன் தகவலோடு இன்றைய சுவாதின செய்தி பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுற்றது மீண்டும் நாளை காலை ஆறு முப்பதற்கு வழங்கும் போது சுவாதின செய்தி பார்வை இடம்